，山区多雨，来石棺基地两周，队员们还没有见过晴天。基地里有个人工湖，面积很小，但是挺深的，有鱼，是基地的工作人员特意放进去的，可以钓。这也成了队员们在这里最喜闻乐见的休闲方式。当然，时间仅限于不训练的周日，或者平时晚饭前后的一两个小时。田涛乐于动手，把控一般。袁成飞是福建人，前两天钓上过大鱼，是众人眼中的高手。获鱼时，最终由他负责把关。袁成飞尝一下看好不好吃？我都吃过了。啥的事儿？我说这口香啊，他饵料他拿着吃饵料。拿块玉米来了。你这你这样闻一下嘛。你这样拿起来闻一下，很香的。尝一下看好不好吃。在旁边看了半个多小时，一条鱼都没见上来。康月和田富轩的打水组合也就剩打水的乐趣了。你放心下去就行了。我可害怕你了。我们拽得那么紧，你放心吧。你扶住了我呀。我是那种人吗？有可能。一点不冲动，不相信我。夜色疏忽而至，周日不训练，基地会议室传来阵阵读书声。全队从教练、队医到队员都来上英语课，大家正在跟着老师读单词。讲课的也是自己人，国家举重队的工作人员黄鑫。为了调动大家的情绪，特别下载了国外解说的《我们队员的比赛》，配上中文字幕。听见外国解说员夸自己队友，大伙儿情绪一下就来了，课堂气氛也活跃起来。英语课不多，就是每周一节，玩着就学了。老师还要考核打分呢。不单英语课，队伍还安排了心理辅导课，两周一节，再挖空心思设计一些趣味比赛，尽力缓解训练压力。因为我们疫情期间嘛，整个一个队伍已经封了四五个月。当时从队伍的发展角度考虑呢，就开始了一个英语课堂，也开始了一个心理辅导课堂，就双重的。一个呢，是能给运动员减轻压力，同时呢，这个让我们毕竟队员经常出去比赛，在国外的环境能和这个运动员啊，包括裁判员更好的交流。